चौष्टी जंगीलिया महापापा अगस्टर पचिस तारीखे बस कि टाक पैसा नहीं गलम ओ महतरम दोस्त बड़ कष्ट बड़ कष्ट चोखे पानी धरे रखा जाए ना ओ महतरम दोस्त ने कैक लक्ष टा दान करार पर छोट छोटो किसा आससे जिज्ञेस कर लम बाबा ओरा कारा बोले और माओ नाई बाबाओ नाई कारो साथ कारो ना कारो साथ बांगलेशे आससे ओर के देखले सम्भव फाइटा जाए चरित्र आपद देखे खूब टाक पैसा दे मास मास चले ग्यू जिज्ञासा करें क्या ठीक है जीवन समस्त गुणाम कपाले बड़ दाग हम कि मानुष के दिन की सूरज डूब रही है दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने मुक्त पाई दिन मुक्त जिहाद कोईरा पाई नहीं लक्ष लक्ष कोटि कोटी टाक खरच कर पाई नहीं आब्दुल्लार पुला अब्दुल करीम बड़ो अल्प दामे पवार कारण दिन दाम से अनेक कम कथा बोलें ठीक है ना सहबाई क्राम के जिज्ञेस कर देखें दिन दाम कत तो बेसि जीवन के बजी रेखे बुके ताजा खून ढेले दिए एक मुक्ति जिज्ञेस कर देखें बांगलेशर दाम कत 
দেখবেন সে যখন বলবে চোখের পানি আসবে আর আমরা তো বাংলাদেশ বিক্রি করে খাইতে পারলো আমরা ওই সব ওই কিছু আমরা খুঁজি কথা বলেন ঠিক কি না আর না হয়তো ছোট ছোট বাচ্চাদের খাবারের মধ্যেও বাঙালি জাতি ভেজাল করে কথা বলেন ঠিক কি না নৈতিকতার চারিত্রিক অবক্ষয়ের যখন এই অবনতি এই সব মানুষদেরকে তো আমার নবী উন্মতি বলে স্বীকার করবে না এমন নবীর নবী ও মোহতরম দোস্ত নবীজি দুনিয়াতে আসবেন দুনিয়াতে আসার আগে একদিন খাজা আব্দুল মোত্তালিব পুরো মক্কা জুড়ে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে কেমন নবী একটু বুঝাই কষ্ট হয় ও বাবা কষ্ট হইলে বইলেন ছেড়া দেব ও মোহতরম দোস্ত খাজা আব্দুল মোত্তালিব নবীজির কি লাগেন কথা কয় না আমার নবীজির দাদা খাজা আব্দুল মোত্তালিব সমাজপতি ছিলেন লিডার ছিলেন তবে ঘুষ খাইতেন না কথা কয় না এখনকার মাতবরা টুকটাক ঘুষ খায় তবে সবাই খায় না কথা বলেন ঠিক সবাই খায় না কিছু কিছু মানুষ খায় ওরা মনে করে টাকা নিয়ে কবরে যাবে টাকা নিয়ে কবরে যাইবে তো বাবা দূরের কথা তোমার বিবি বাচ্চা আপন জন মা বাবাদেরকে খাওয়াইলা ওরা পর্যন্ত তোমার গুনাহের ভাগ নেবে না বিশ্বাস যদি না হয় আজকে বাড়িতে গিয়া বিবি বিবি সাহেবকে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করে দেখেন বিবি সাহেব এরকম ধাক্কা দিয়ে সরাইয়া দিব কি বলো তুমি তোমার অন্যায়ের ভাগ আমরা কেন কেয়ামতের মাঠে নেব আমরা কবরে নেব না হাসরে নেব না পুলসে রাতে নেব না তোমার গুনাহের ভাগ নেয়ার আমাদের কোনো দরকার নাই কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য বলি মহতারাম দোস্ত খাজা আব্দুল মোত্তালিব নবীজির দাদা সমাজপতি ছিলেন সমাজের বড় বড় বিচার আব্দুল মোত্তালিব ভাঙতেন হঠাৎ করে একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় পুরো মক্কা জুড়ে অনাবৃষ্টি শুরু শুরু হয়ে গেছে খেজুর গাছ সব কিছু খেজুরগুলো এরকম শুখাইয়া শুখাইয়া জমিনে পড়তেছে এমন সময় ও মহতারাম দোস্ত মহতারাম দোস্ত সব লোকেরা এসে খাজা আব্দুল মোত্তালিব বড় বংশের সন্তান কোরাশ বংশের লিডার ও লিডার বৃষ্টি হয় না একটু মাওলা পাকের দরবারে একটুখানি আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করেন দোয়া করেন এমন সবাই বললেন ঠিক আছে দোয়া করব এমন সময় একজন সাদা পাগড়ি পরিহিত সুন্দর একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় খাজা আব্দুল মোত্তালিবকে সালাম দিলেন ও বাবাজি আপনার নামটা কি বলে আব্দুল মোত্তালিব আপনার বংশের নাম কি বলে কোরাইশ সুবাহান আল্লাহ বলেন আপনার একটা ছেলে ছিল নাম কি আবদুল্লাহ বলে হ্যাঁ আবদুল্লাহ ও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন বলে চলে গেছেন ওর একটা বিবি আছে নাম আমেনা বলে হ্যাঁ সব ঠিক আপনি কেডা বলে আমি হইলাম আমি হইলাম ইঞ্জিল কিতাবের একজন আলেম কন্যা কিছু আমি ইঞ্জিল কিতাবের আলেম আমি আসমানি কিতাব আসমানি গ্রন্থের মধ্যে দেখেছি আখির জামানার পয়গাম্বর দুনিয়াতে আসার সময় হয়ে গেছে বাবা ও দুনিয়া থেকে চলে গেছে মা আছে আগামীকাল সকালবেলা ফজরের নামাজের আগে আগে আপনার আপনার ছেলে আবদুল্লার ঘর আলোকময় করে সুন্দর একটা শিশু দুনিয়াতে চলে আসবে যেন বলুন আরে বলো কি তুমি সব কি বলতেছো বলে হ্যাঁ বলে আমি তো আমার বৌমাকে দেখেছি আমি নাকে দেখেছি গতকাল গিয়েও দেখেছি তাকে দেখলে মনে হয় না সে অন্ত সত্তা গর্ভবতী বলে না দেখলেও বুঝবেন না এটা স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কারিশমা যারা বলুন ও মহতারাম দোস্ত মহতারাম দোস্ত घर सामने दाड़ाते बोमा আমার নাতিকে আমার কুলে দাও আমার নাতি কিনে আমি একটু বাইরে যাব জোরে বলুন ভালো করে খেয়াল করেন এটি ইতিমধ্যেই নবীজি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম দুনিয়াতে আসছেন দুনিয়াতে আসার পরে আমার নবীজি কি আমল করছেন জানেননি ওই আমলের কথা শুনলে আমরা পাগল হয়ে যাব মসজিদে আর জায়গা হবে না ও মহতারাম দোস্ত নবীজি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের বাবা বাবার একজন বাদী ছিলেন নাম ছিল শেফা কি নাম এই শেফাবাদী বলেন তিনি বর্ণনা করেন 
আমি দেখতেছিলাম নবীজি মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জগতে আসলেন আসার সময় ও محترم দস্তু এই বর্ণনা আল্লাহু আলাম বিসওয়াব আমার আল্লাহই ভালো জানেন সুবহানাল্লাহ নবীজি এমন ভাবে জগতে আসলেন শেফা বলে নবীজি যখন পৃথিবীতে মা আমিনার ঘর আলোক ময় করে দুনিয়াতে চলে আসলেন পুরো ঘরটা পুরো ঘরটা মেশকম্বরের ঘরানে ছড়ায় গেছে যদি বলেন সুবহানাল্লাহ বলু সাহেব শুধু তাই না নবীজি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ নিট এন্ড ক্লিন অবস্থায় দুনিয়াতে আসেন সুবহানাল্লাহ বলেন টোটাল নিট এন্ড ক্লিন নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ শরীরের ভিতরে কোনো ময়লা ছায়লা কিছু ছিল না নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসলেন বিবি ইয়াশফা বলেন আমি দেখতেছিলাম হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ জন্মের পরে সোজা হয়ে বসে গেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন সোজা হয়ে বসে কোন দিক তাকান নাই সর্বপ্রথম আমল করছেন আমার নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তের মধ্যে সেজদায় পড়ে গেছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ শেফা বলেন নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সকাল বেলা আব খাজা আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নেয়ার আগে আমাদের দেখবেন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অনেক সময় সকাল বেলা রদ্রে শুকানো হয় কথা বলেন ঠিক কি না খাজা আব্দুল মুত্তালিব ইয়া কি বলেন শেফা বলেন আমি নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রদ্রের মধ্যে ঘরে রাঙিয়ে নাই সোয়ায় দিলাম নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর চাচা হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি দূর থেকে তাকায় দেখতেছি আমার হাবি আমার ভাতিজা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যেই সময় তাকে বাইরে শোয়ায় দেওয়া হয়েছে সময়টা ছিল সকাল 7টা 6:30টা নাগাদ সূর্য মাত্র উঠেছে ঠিক এমন সময় ও محترم দস্ত সূর্য তো ওই মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্তের নিচে হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি আকাশের দিকে তাকায় দেখলাম সূর্য সূর্যর জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু আমার ভাতিজা মুহাম্মদ আমাদের ঠিক বুক বরাবর আল্লাহ তাআলা রাতের চন্দ্রকে দিনের আকাশে নিয়ে আসছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ দিনের আকাশে দিনের আকাশে ও محترم দস্ত রাতের চন্দ্রকে নিয়ে আসছে ও محترم দস্ত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি একবার আমার ভাতিজা মুহাম্মদের দিকে তাকাই আরেকবার আকাশের চন্দ্রের দিকে তাকাই আমি দেখি আমার ভাতিজা হাত যেই দিকে নাই চন্দ্র সেই দিকে যায় সুবহানাল্লাহ আওয়াজ করে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাতিজা পা যে দিকে নেয় ওই চন্দ্র সেই দিকে যায় আমার ভাতিজার বাম হাত বাম দিকে যায় চন্দ্র বাম দিকে যায় চন্দ্র হেলতেছে দুলতেছে আমার নবীজি শুয়া শুয়া খেলতেছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ নবীজি যখন বড় হয়ে গেলেন এমন সময় হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু যখন মুসলমান হয়ে গেছেন একদিন বলতেছেন ভাতিজা একটা কথা আমাকে বলবানি কি কথা গো চাচা বলে কথাটা হইল এই কথাটা হইল এই আপনি আপ তোমাকে যখন শেফা যখন ঘরের আঙিনার মধ্যে সোয়া দিছিল ঠিক এমতো অবস্থায় আকাশের মধ্যে চন্দ্র ছিল আর তোমার হাতের ইশারায় তোমার পায়ের ইশারায় চন্দ্র দুলতে ছিল ভাতিজা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছিলেন ভাতিজা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন চাচা গো এই টুকুন দেখছেন আর কিছু দেখেন নাই বলে আর কিছু দেখি নাই ও محترم দস্ত এবার নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ও চাচা ও চাচা আব্বাস ভালো করে শুনেন আল্লাহ তাআলা দিনের বেলা চন্দ্রকে উপরে নেয়ার অর্থ অন্য কোনো मकसद না আমি ছোট মানুষ ছোট মানুষের চরিত্র হইল সুন্দর জিনিস দেখলে তারা কান্না কাটি করে না কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা আমার বাচ্চাদের জন্য খেলনা আমরা উপরে ফিট করে দেই ঠিক কিনা বলেন ও محترم দস্ত নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও চাচা আব্বাস আল্লাহ তাআলা আকাশের চন্দ্রকে রাতের চন্দ্রকে দিনের বেলা নিয়ে আসেন আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর খেল বাচ্চাদের চরিত্র হলো পা এরকম করে কথা বলেন ঠিক কিনা বলে আমি যখন পা এরকম করতেছিলাম চাঁদ আকাশে বৈশা দুলতেছিল জোরে বলুন এমন সময় আব্দুল মোতালেব আসলেন আমার নাতিকে আমার কোলে দাও আব্বা কেমনে বুঝলেন আপনার নাতি হইছে বলে আমি টের পাই নাই রে মা তবে আসমানি কিতাবের একজন আলেম গতকালকে আমাকে খবর জানাইয়া দিয়া গেছে 
নাতিকে কুলে লইলেন দামি চাদর দিয়া কি বলে দামি তোয়াল্লা কিনে আনছেন আব্দুল মুত্তালিব দামি চাদর লইয়া আমার নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রথম আমল ছিল সেজদা সুবহানাল্লাহ প্রথম আমল করলেন সেজদা দ্বিতীয় আমল খাজা আব্দুল মুত্তালিব ও মহতরাম দোস্ত ওই পাদ্রী আলেম সাহেব বলে দিয়ে গেছেন ও লিডার নাতিকে লইয়া সোজা মাঠে যাইয়েন না নাতিকে লইয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের ঘর বাইতুল্লাহ তওয়াব করাইবেন যেন বলুন সুবহানাল্লাহ আব্দুল মুত্তালিব রেদি আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহ তওয়াব করাইছেন তাফসীরের মধ্যে লেখে শুধু বাইতুল্লাহ আল্লাহর রাসূল বাইতুল্লাহ তওয়াব করে নাই ওই সময় আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবী বাই আমার নবীকে দিয়া দেখবেন এখানে যারা লিডার আছেন এদের মধ্যে থেকে একজন যদি বলে আগামীকাল সকাল দশটায় বিচার কিন্তু সে সাড়ে এগারোটার সময় গেছে লগে একটা নাতি কুলে কুলে লয়ে গেছে তো মুন্ডা মানুষের খারাপ হবে কিনা দশ মিনিট মাত্র লেট সব লোকজন বলতেছে লিডার লিডার দেরি করলেন কে আবার কুলের মধ্যে এটা কে নিয়ে আসছেন হজরতে খাজ আব্দুল বত্তালিব বলে খবরদার 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 আমার আব্দুল্লাহর বেটা আমার আমেনার বেটা मुतल লোকদেরকে ধামক দিলেন খবরদার আমার ভাতিজা কি নিয়ে কোন রকম ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম কটকটি যদি করো কেউ আমি তার ঢোর টিনে ছেড়ে ফিলবো ছেড়ে ফেলবো এ কথা বলেন নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকাশের দিকে উঠাইলেন ছোট্ট শিশু তো আকাশের দিকে উঠাইয়া নবীজির ওসিলা দিয়া খাজ আব্দুল মোত্তালিব বললেন ওগো মালিক ওগো ওগো কাবার মালিক এই যে দেখো আমি আমার ছোট্ট নাতি মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে দিয়া তোমার দরবারে সুপারিশ করাইতেছি আমি মোহাম্মদের ওসিলা দিয়া তোমার কাছে দোয়া করি আমাদের এলাকার গাছ গাছালি গুলো সব শুকাইয়া গেল তুমি তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো বলে আমার নবীকে অসিলা দিয়া দোয়া করতে দেরি বলে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামকে ছোট মানুষ সেভ করে সারতে পারে না এত দ্রুত বৃষ্টি হইতেছিল খাজা আব্দুল মোত্তালিব নবীকে লইয়া কুলের মধ্যে জড়াইয়া খুব দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে আলোচনা বিষয় ছিল না এই কারণে বিষয়বস্তু এনেছি যেহেতু আজকে বারোই রবি উল্লা উল মাত্র সন্ধ্যার আগে শেষ হয়েছে ও মহতারাম দোস্ত মহতারাম দোস্ত আলোচনা শুনবেন ভালো লাগবে কিন্তু এই ভালো লাগা ভালো লাগা নয় সবচেয়েতে বড় ভালো লাগা হইল নবীজির সুন্নতের উপর আমল করা লাগবে হাদিস একটা শুনাইছিলাম সল্লু কামার আই তুমু নিউ সল্লি সল্লু কামার আই তুমু নিউ সল্লি ও মহতরাম দোস্ত মহতরাম দোস্ত আমার নবীজি বলেছেন নামাজ অমনভাবে আদায় করো যেমনভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো তার মানে একটা হাদিস দিয়ে সব কিছু বোঝাই দিয়েছেন তার মানে তুমি যদি মুসলমান হও তুমি যদি আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহর উন্নতি হইতে চাও তোমাকে জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ লিস্ট করে নিতে হবে আমি যদি বাবা হয়ে থাকি আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ একজন বাবা ছিলাম তুমি যদি নারী হও আমার স্ত্রী ছিল আমি একজন স্বামী ছিলাম এরকম প্রত্যেক মানুষের কে নবীজি মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে জীবনের আদর্শ জীবনের মডেল যদি বানাইতে হয় আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের মুসলমানের সন্তানেরা আজকের মডেল তো আমাদের হলিউডের তারকা বলিউডের তারকা কথা বলেন ঠিক কি না আজকের মা বোনদের সালোয়ার আজকের মা বোনদের পোশাক আর পরিচ্ছদ হজরত ফাতেমার পোশাক আর পরিচ্ছদ নি না রে বাবা না না রে বাবা না কেন আমার নবীকে মডেল বানাইবেন ভালো করে শুনে নেন কেন আমার নবীকে মডেল বানাইবেন আমার নবীজি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ও মোহতারাম দোস্ত ভালো করে খেয়াল করেন হজরত জিবিরা ইলামিন 
নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন জিব্রাইলের মনটা বড় বেজার কিও ভাই জিব্রাইল আপনার মন বেজার কেন খুব লক্ষ্য করেন জিব্রাইল আমিন বললেন ওগো আখির জামানার پیغمبر দয়ার নবী মায়ার নবী মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের এই দিনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাকে জাহান্নাম ভিজিট করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সুবহানাল্লাহ কোন কি ভিজিট করতে পাঠাইছেন জাহান্নাম আমাদের দেশের মন্ত্রীরা ভিজিট করে কি করে না স্বাস্থ্য মন্ত্রী হাসপাতাল ভিজিট করে কথা বলেন ঠিক কিনা শিক্ষামন্ত্রী কলেজ ভিজিট করে ভার্সিটি ভিজিট করে ঠিক জিব্রাইল আমিন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো জান্নাত কখনো জাহান্নাম কখনো মক্কা কখনো মদিনা কখনো বাংলাদেশ ভিজিট করতে পাঠাইতেন ঠিক জাহান্নাম ভিজিট কই রাইসা আমার নবীজির কাছে আইসা মুখটা বেজার ওগো ভাই জিব্রাইল মনটা কেন খারাপ মুখটা কেন বেজার জিব্রাইল আমিন বললেন অনেকে দাঁড়ায় আছে ভিতরে যদি একটু চেপে চেপে বসে হ্যাঁ তাহলে একটু ভালো হয় আর আপনি একটু মাঝে মাঝে মাইক থেকে একটু দূরে সরে যাওয়ার কারণে বাইরে আওয়াজ আসতে চাই না